പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ് അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് വിഷയത്തിൽ സ്റ്റാഫിംഗ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കായ സോഴ്സസ് ഓഫ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് സോഴ്സസ് ഓഫ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് അതായത് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ സ്രോതസ്സുകൾ ഉറവിടങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ലക്കങ്ങളിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാഫിംഗ് പ്രോസസ്സ് മുമ്പ് ലക്കത്തിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാഫിംഗ് പ്രോസസ്സ് അതായത് സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ സ്റ്റാഫിംഗ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടായി അതിൽ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാഫിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് മാൻ പവർ ആവശ്യമായ മാൻ പവർ റിക്വയർമെൻറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത് വരുന്നത് റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് ആണ് അവിടെ നമ്മൾ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ മീനിങ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യേണ്ടായി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടായി ഐ സെർച്ചിങ് ഫോർ പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ദം ടു അപ്ലൈ ഫോർ ദി ജോബ് അതായത് നമ്മളെ സ്ഥാപനത്തിലെ ഉള്ള വേക്കൻസിക്ക് ആവശ്യമായ അനുയോജ്യരായ പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് കാൻഡിഡേറ്റ്സിനെ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തുക അതിൻ്റെ ഉറവിടങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക എന്നിട്ട് അവരെ ആ ജോലിക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അതങ്ങനെ നമ്മളവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടായി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് എന്നോട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലൊക്കേറ്റിംഗ് ദ സോഴ്സസ് ഓഫ് പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് അതായത് നമുക്ക് അനുയോജ്യരായ തൊഴിലാളികളുടെ സോഴ്സുകൾ എവിടെയാണെന്ന് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുക കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ സോഴ്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മളെ കണ്ടെത്തുന്ന സോഴ്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ലക്കത്തിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് സോഴ്സസ് ഓഫ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഉറവിടങ്ങൾ പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് കാൻഡിഡേറ്റ്സിൻ്റെ നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന സോഴ്സുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കാണ് ഇതിൽ നിന്ന് ചോദ്യം വരാറുണ്ട് മിക്കവാറും നാല് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിൽ നിന്ന് വരാറുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കാം റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് സോഴ്സുകളെ പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ടായിട്ടാണ് തരം തിരിച്ചിട്ടുള്ളത് പ്രധാനമായി രണ്ടായിട്ട് തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ഇൻറ്റേണൽ സോഴ്സസും എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സസും ഇൻറ്റേണൽ സോഴ്സസ് ഓഫ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സസ് ഓഫ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ഇൻറ്റേണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഭ്യന്തരം സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെയുള്ളത് എക്സ്റ്റേണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാഹ്യം സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പുറമേ നിന്ന് കണ്ടെത്തുന്നത് ഇങ്ങനെ രണ്ടായിട്ടാണ് പ്രധാനമായിട്ടും തരം തിരിച്ചിട്ടുള്ളത് സോഴ്സസ് ഓഫ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ഒരു ചാർട്ട് ആണ് സ്ക്രീനിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഹെഡിങ് സോഴ്സസ് ഓഫ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് അതിനെ രണ്ടായിട്ട് തരം തിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താണ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ഇൻറ്റേണൽ സോഴ്സസ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സസ് വീണ്ടും ആ സോഴ്സുകൾ തന്നെ വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുണ്ട് വ്യത്യസ്ത ടൈപ്പുകൾ വ്യത്യസ്ത സോഴ്സുകളുണ്ട് അതാണ് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇൻറ്റേണൽ സോഴ്സ് വീണ്ടും രണ്ട് വിധത്തിലുണ്ട് താഴെ കണ്ടോ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രൊമോഷൻ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രൊമോഷൻ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇൻറ്റേണൽ എക്സ് ഇൻറ്റേണൽ സോഴ്സിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങൾ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രൊമോഷൻ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സുകൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ഡി ഡയറക്റ്റ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ്സ് കാഷ്വൽ കളേഴ്സ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് എക്സെട്ര അങ്ങനെ വീണ്ടും കുറേ പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇത് ഓരോന്നും അതായത് ഇൻറ്റേൺ സോഴ്സ് ഓഫ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ഏതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്തൊക്കെ നമ്മുടെ വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻറ്റേണൽ സോഴ്സ് ഓഫ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് അഡ്വൻറ്റേജ് എന്നാൽ സ്ഥാപനത്തിന് ഇൻറ്റേണൽ സോഴ്സിൽ നിന്ന് എംപ്ലോയീസിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാനും റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാനും അതുകൊണ്ട് നേട്ടങ്ങൾ എന്ത് അതിനുള്ള പോരായ്മകൾ എന്ത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഓരോ ലക്കങ്ങളായിട്ട് ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇൻറ്റേണൽ സോഴ്സിൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ സോഴ്സ് ആണോ എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സ് ആണോ ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യം എന്തുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അഡ്വൻറ്റേജ് ആണ് എഴുതാനുള്ളത് അത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പിന്നീട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇൻറ്റേണൽ സോഴ്സിൻ്റെ എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സിൻ്റെ മീനിങ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഇൻറ്റേണൽ സോഴ്സസ് ഓർ ഇൻറ്റേണൽ സോഴ്സസ് ഓഫ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് അതായത് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ അഭ്യന്തര ഉറവിടങ്ങൾ ഇൻ സിമ്പിൾ വേർഡ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴി
അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥാപനത്തിലൊരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ തന്നെ മറ്റൊരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊമോഷൻ അതായത് ഒരു താഴ്ന്ന ഉദ്യോഗത്തിൽ നിന്ന് ആ സ്ഥാപനത്തിലെ ഉയർന്ന പോസ്റ്റിലേക്ക് വേക്കൻസി വരികയാണെങ്കിൽ അതിലേക്ക് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ ട്രാൻസ്ഫറും പ്രൊമോഷനും നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസങ്ങൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് അത് നമ്മൾ എന്താണ് അടുത്തൊരു ലക്കത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ചുരുക്കത്തിൽ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജോബ് വേക്കൻസി വരികയാണെങ്കിൽ ഒരു പൊസിഷനിൽ വേക്കൻസി വരികയാണെങ്കിൽ അതിലേക്ക് ആവശ്യമായ കാൻഡിഡേറ്റ്സിനെ അനുയോജ്യരായ കാൻഡിഡേറ്റ്സിനെ ആ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ആ സ്ഥാപനത്തിൽ തന്നെ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തൊഴിലാളികളിൽ നിന്ന് ട്രാൻസ്ഫറോ പ്രൊമോഷനോ നൽകി ആ വേക്കൻസി ഫില്ല് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്ന പേരാണെന്ന് ഇൻറ്റേണൽ സോഴ്സ് ഓഫ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ആഭ്യന്തര ഉറവിടം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് സോഴ്സ് ഓഫ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ സോഴ്സ് എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സസ് എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സസ് ഓഫ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ബാഹ്യ ഉറവിടങ്ങൾ ഇറ്റ് മീൻസ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ഫോർ ജോബ്സ് ഫ്രം ഔട്ട്സൈഡ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ അതായത് ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ജോബ്സ് ജോലി ഒഴിവുകളുണ്ടെങ്കിൽ വേക്കൻസികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജോലി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനാവശ്യമായ കാൻഡിഡേറ്റ്സിനെ സ്ഥാപനത്തിന് പുറമേ നിന്ന് ഫ്രം ഔട്ട്സൈഡ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓർ എൻ്റർപ്രൈസ് സ്ഥാപനത്തിന് പുറമേ നിന്ന് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് നടത്തുക റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സസ് ഓഫ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് അണ്ടർ എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സ് ഓഫ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് അതായത് എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സ് ഓഫ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റിന് കീഴിൽ ദ വേക്കൽ ജോബ് പൊസിഷൻസ് ആർ ഫിൽഡ് അതായത് സ്ഥാപനത്തിൽ ഒഴിവ് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒഴിവുള്ള ജോ ജോബുകളെല്ലാം ജോലി സ്ഥാനങ്ങളെല്ലാം ജോബ് പൊസിഷനുകളെല്ലാം ആ വേക്കൻസികളെല്ലാം ഫിൽഡ് അത് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നു ഫ്രം ഔട്ട്സൈഡ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ അതായത് അതിനുള്ള ആവശ്യമായ ആളുകളെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പുറമേ നിന്ന് റിക്രൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നു അതാണ് എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സ് ഓഫ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ഇനി ആ സോഴ്സുകൾ ഏതൊക്കെ ആ എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സ് ഓഫ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് എക്സാമ്പിളുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ സോഴ്സുകളാണ് എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് എന്നാണുള്ളത് ഒന്ന് ഡയറക്റ്റ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ആവശ്യമുള്ള ആളുകൾ പുറമേ നിന്ന് നേരിട്ട് നമ്മൾ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുക ദെൻ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് പരസ്യം നൽകിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുക മൂന്ന് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചുകൾ വഴി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിലെ വേക്കൻസിയിലേക്ക് അനുയോജ്യരായവരെ കണ്ടെത്തുക ഫോർത്ത് വൺ ക്യാമ്പസ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ക്യാമ്പസുകൾ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക അനുയോജ്യരായ കാൻഡിഡേറ്റ്സിനെ കണ്ടെത്തുക ദെൻ ഫിഫ്ത് വൺ വെബ് പബ്ലിഷിങ് അതായത് വെബ്സൈറ്റുകൾ എന്ത് ചെയ്യുക നെറ്റ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചാണ് എന്ത് ചെയ്യുക പബ്ലിഷ് നടത്തുക അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് നടത്തുക എക്സ്ട്രാ ഇനി ധാരാളമുണ്ട് ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ എക്സ്ട്രാൽ സോഴ്സുകൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എന്താണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അടുത്തൊരു ലക്കത്തിൽ നമ്മൾ ഇത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സുകൾ അതിൻ്റെ അഡ്വൻറ്റേജസും ഡിസ്അഡ്വൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് സോഴ്സ് ഓഫ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ചാർട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പരിചയപ്പെടുത്തത് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പരിചയപ്പെടാം ഫസ്റ്റ് വൺ സോഴ്സ് ഓഫ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ഹെഡിങ് കൊടുക്കുന്നു അത് രണ്ട് സോഴ്സുകളുള്ളത് ഇൻറ്റേണൽ സോഴ്സും എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സും ഇൻറ്റേൺ സോഴ്സുകൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ട്രാൻസ്ഫർ പ്രൊമോഷൻ എടുത്ത സൈഡിൽ കണ്ടോ ഇൻറ്റേണൽ സോഴ്സുകൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ട്രാൻസ്ഫർ പ്രൊമോഷൻ അത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനി എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സുകൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ഡയറക്റ്റ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് കാഷ്വൽ കാളേഴ്സ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഏജൻസീസ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കൺസൾട്ടൻസ് ക്യാമ്പസ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ്സ് റെക്കമെൻറ്റേഷൻസ് ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് ലേബർ കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് അഡ്വർടൈസിങ് ഓൺ ടെലിവിഷൻ വെബ് പബ്ലിഷിങ് എക്സെട്ര ഇനി ഇത് ഓരോ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻറ്റേൺ സോഴ്സിൻ്റെ എക്സ്റ്റേൺ സോഴ്സിൻ്റെ ഡിഫറൻസുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ അഡ്വൻറ്റേസും ഡിസ്അഡ്വൻറ്റേസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ എന്താണ് ഓരോ പാർട്ടായിട്ട് ഓരോ ലക്കമായിട്ട് വരുന്ന ലക്കങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിക്കൊണ്ട് പ്രധാ